Excelente. Buenas noches, amigas y amigos de Día 1. Nos encontramos en otro de los programas más, en esta que se ha convertido ya en, una, en un encuentro habitual de cada martes con el maestro Vladimir Ramos en una conexión remota hasta Ciudad de México. Maestro, bienvenido. Buenas noches. Gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de redondear nuestros temas pendientes. Conversando realidades tiene que ver con pobreza, pero no podemos sustraernos de la realidad que está pasando en el país, que está pasando en Chiapas, de los acontecimientos más importantes. Te doy la bienvenida y te agradezco, como siempre, el favor de tu atención, el favor de poder ir platicando todos estos temas. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de Día 1. Un gusto estar aquí con ustedes. A tus órdenes. Bueno, decíamos la, la, el martes pasado que eh, el Congreso estaba inmerso en una discusión que por momentos se vuelve media, media ríspida. Digo, tampoco podría ser un asunto muy, eh, muy terso. Digo, tiene que subir de tono la conformación del, del presupuesto de egresos del próximo año. ¿En qué va de aquella semana, del martes pasado a este? ¿Cómo ha avanzado? Leíamos eh, algunas referencias de los casi 6 billones, un poquito más, un poquito menos, de los 6 billones que va a ejercer la federación eh, el próximo año. Eh, los componentes de la seguridad eh, que se vincularon más a la creación de la Guardia Nacional, los programas de desarrollo social del, del presidente que quedan, que quedan este, intactos, que quedan salvos. Eh, educación, que queda con los, bueno, hasta el martes pasado, que queda con los mismos términos, eh, los, los mismos presupuestos. Como, como en el PEF, en el PPEF, que se llamaba la semana pasada, eh, seguía estando el incremento sustancial en el tema de, sal de salud, por obvias razones. Pero pues que nos dieras eso, ese pequeño contexto de qué ha pasado del martes anterior a este, cómo ha avanzado, si la discusión no se ha estancado, dónde han estado los, los, este, pues los principales puntos de... De, de piedra, de toque, de conflicto, de discusión, de análisis de parte de los legisladores. Por favor, maestro. Claro. Bueno, lo, lo primero que tenemos que tener en consideración es que acordarnos que el paquete económico está compuesto por la ley de ingresos, que es una, que aprobarlo es facultad tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Se tiene hasta el día de hoy para, como fecha límite que marca para aprobar lo que es 20 de octubre eh, en la Cámara de Diputados y después tiene que pasar a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores hará lo propio de no encontrarle mayores cuestiones. Eh, se turna para publica, al Ejecutivo para publicación en el diario oficial. Y después viene el presupuesto de egresos. Y eh, la, la vez pasada les decía, es que cuando se habla del paquete económico se suele ir uno... Con lo, más, eh, con lo más vendible, con lo más rápido, es cómo vamos a gastar lo que, lo que eh, eh, el próximo año. Y yo soy de las personas, eh, como, como analista de estos temas, como alguien que está inmerso en el tema legislativo, como alguien que, que estudia el, el, el presupuesto de, de ingresos, la ley de ingresos, es que es algo muy sencillo. No puedes, no puedes planear gastos futuro si no tienes ingresos presentes. ¿no? Entonces, lo que se ha estado discutiendo desde el día de ayer en la Cámara de Diputados, que en esta ocasión creo que la Cámara, los grupos parlamentarios inician con un con tiempo. Eh, desde ayer han estado trabajando la Comisión de, de Hacienda y Crédito Público. Ayer el secretario de Hacienda estuvo muy temprano en una reunión con los con los coordinadores de los grupos parlamentarios, donde sin duda alguna de las cosas que se han de haber hablado eh, son las preocupaciones de ambas partes por parte del Ejecutivo Federal como del Poder Legislativo, esas preocupaciones de, de los dos poderes y encontrar los puntos en común. ¿Para qué? Para que pueda salir lo mejor posible la ley de ingresos. ¿Y por qué se vuelve tan importante la ley de ingresos? ¿Por qué de esto va a depender cómo vamos a gastar el próximo año? ¿Cuántos recursos vamos a, vamos a tener? Ya les decía yo la semana pasada que nuestro, estamos esperando obtener 6.2 billones de pesos para, de, de ingresos. Entonces, la composición de este recurso es fundamental. 
eh, todo, toda, toda modificación que se pretenda, por más mínima que parezca, es algo muy complejo. Entonces, ha sido, a, ayer se, se aprobó eh, de, del, se aprobó la ley de disciplina financiera para entidades y eh, federativas y municipios y se aprobó en lo, en lo general, se alcanzó a aprobar en lo general lo que fue la ley federal de derechos, que ya hoy por la mañana terminó de destrabarse ese tema. La Comisión de Hacienda estuvo mandando a recesos en, en, en repetidas ocasiones para tratar de llegar a los acuerdos. Y bueno, en este momento, si ustedes sintonizan el, el, canal, del, el canal del Congreso, se está hablando ya sobre la miscelánea fiscal y posteriormente vendrá la ley de ingresos de la federación. Hay que, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la ley de ingresos se compone por la ley federal de disciplina financiera, la ley federal de derechos, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. ¿Qué es lo que, qué es lo que está promoviendo la ley de disciplina financiera? Creo que algo muy interesante es que eh, le está permitiendo, derivado de la condición en la que está el país, le está permitiendo a los estados, a los gobiernos estatales, adquirir deuda sin necesidad de que pase por el Congreso del Estado siempre y cuando sea, no exceda el 6% del monto total de sus ingresos. Y por otra parte, bueno, hay estados y municipios, el municipio de Cabildo o el Congreso. Y ese 6%, a diferencia de otros años, cuando adquirías deuda y se la trasladabas a la próxima administración, aquí es, es las, las deudas con estas características tendrán, tendrán que ser pagadas antes de perdón, antes de concluir el, eh, su periodo. Entonces, ¿qué busca el, el paquete económico en tema de disciplina financiera? Está tratando de incentivar recursos en materia de salud, que es un tema que sigue siendo muy espinoso. De hecho, el debate ahorita está trabado en ese sentido. Eh, que las entidades federativas no excedan sus niveles de endeudamiento, que tengan la posibilidad de... Y esto es muy bueno porque... Así los estados van a, van a, se van a poder someter a algo que no solían hacer. Los estados piden deuda, los estados se endeudan y no sufren, o mejor dicho, no, este, no son evaluados por el desempeño o por, el, o por lo que hacen con esa deuda. ¿no? Se, se van y ahí dejan la, el dinero que lo pague la siguiente administración. En esta ocasión será diferente y el costo, acuérdense que el costo político de adquirir deuda ahora sí será, será de veras. Um, están buscando redirigir el tema de los recursos presupuestarios para desastres naturales, restaurar, este, reestructurar deuda en corto plazo. Todo esto es más o menos lo que está viendo la ley de disciplina financiera. Por parte de la ley federal de derechos, eh, de los puntos destacables, se está viendo el tema de cobrarse este servicios que otorga el Estado de manera gratuita en materia de protección ambiental y de servicios marítimos y anuales. Se está hablando de adicionar el pago de derechos ¿no? por el uso de la banda 5G, lo cual al parecer siempre, siempre no procedió. Y la miscelánea fiscal, que es un debate sobre el tema de las donatarias, ¿no? que hay un endurecimiento este, de la fiscalización en ese sentido para evitar el, el lavado de dinero y, y cosas que tengan que ver con recursos ilícitos. Entonces, este, eh, y generalmente vendrá la ley de ingresos de la federación, que les decía que se estiman obtener ingresos totales por 5.538.9 millones de, de pesos, más lo que se va, va a poderle este, aprobar el Congreso de la Cámara de Diputados al, al gobierno federal por el orden de 700 mil millones de pesos va a dar 6.2 billones que es el presupuesto que es la ley de, de que son los ingresos esperados para, para el próximo año que es el, es el global eh, en esta ley de derechos este maestro eh, eh, es, es donde se contemplan los impuestos por así decirlo es donde se dan nuevas formas de, 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 de ampliación de la base gravable eh, algunos otros conceptos pago de derechos en materia ambiental, los servicios ambientales, en algún momento se habló hasta de un impuesto al paisaje, ¿no? O que era un, un elemento de la calidad de vida. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en otro momento. ¿Qué, qué, ¿Qué está planteando en este presupuesto, Cámara? ¿Qué está planteando 
Por no que lo diga así, que está planteando la 4T en este, para este próximo 2021 en materia de impuestos. ¿Hay alguno nuevo? ¿No nos vamos a una sorpresa no. por ahí? ¿Combustibles? No, de hecho, de hecho, en su momento se habló de eh, incrementar, decían, ¿se acordarán que hubo un momento a principios del de, primer trimestre del año que el petróleo estaba casi en cero pesos, ¿no? En cero dólares, era sí, 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 sí. Te, te lo regalaban. Entonces, la gasolina bajó. Entonces, aquí, cuando baja la gasolina y el, el IEPS se reduce, cuando el costo de la gasolina es mayor, pues el, el impuesto a la producción de bienes y servicios se incrementa. Entonces, estaban intentando meter un, un candado ahí que le generara contención, es decir, no importa si el barril de petróleo... Este, llega a estar como estuvo anteriormente y la gasolina llegara a bajar por cuestiones de, de, de orden internacional, este, aquí en México no bajaría y, ese, y esa contención le permitiría al gobierno adquirir, este, obtener recursos. Eso fue descartado. Creo que los grupos parlamentarios, incluido este, eh, pe, eh, Morena, PSPT, yo creo que los demás partidos también se fueron por el tema de, de, no, de no gasolinazos y demás. Entonces, eso ha sido, no va a haber nuevos impuestos. Eso sí es algo que se ha, se ha planteado muchísimo. No, no, además, si lo vemos así, partiendo desde la óptica del presidente de la República, que ha sido consistente, no sé si congruente, pero consistente al menos en su política de... No, no, no habrá sorpresas en ese, en ese sentido. Excelente. A mí, a mí me parece, salvo lo que tú me digas y, y tratando de hacer una remembranza así rapidita, eh, ponerle control candado a la deuda de municipios, de estados y municipios, me parece que es algo... Este, vamos a escuchar el, el chillido de unas llantas echando un reversazo en algunos lados que era una práctica habitual, ¿no? Voy al, al, al banco, uh, digo, a, cualquier, a manobras mismos, ¿no? Y genero mi deuda y, total, la, 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 la proyecto a los próximos tres, cuatro trienios, ¿no? Este, no sé, pienso que ahora el que genere su propia deuda durante su gobierno está obligado a cumplir con su, con su, con su compromiso de dinero, ¿no? Y de pagarlo. Y dejarle, no, si no, finanzas pienso. sanas, por lo menos estables, manejables. Es que eso, eso es lo ideal, porque si no... No, no llancos como, financieros. No sé, que, 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 que llegues y te digan, bueno, este, ¿de qué se trata esto? Se trata de que tienes que pagar 200 pesos que quedó a beber el, no. el que se echó las cervezas antes que usted. Malaya o llancos financieros, por ejemplo, en el caso de Tuxa Gutiérrez, de, ya, bueno, bueno, en algún momento también se utilizó en términos políticos, nos dejaron en quiebra y nos dejaron tirar la administración con 2.400 millones de pesos. Bueno, ya cuando revisaron uno por uno, por uno, 1.300 millones de pesos. Uno yanco financiero que, digo, no hubo en su momento esa, esa, ese criterio, esa disciplina fiscal de decir, a ver, si haces deuda, la cubres, ¿no? O sea, proyectala para que puedas resistirla. Sí para que hagas obra, sí para que inyectes inversión en tu municipio, pero sí para que la resuelvas también. No para que le dejes problemas al que viene, ¿no? Claro, claro. Claro. Es, esto es, ya, sin duda alguna, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que refleja? Algo que refleja este paquete económico y estoy seguro que se va a reflejar en, en, en los paquetes económicos estatales y municipales es que no hay de otra. ¿Cómo, ¿Cómo dice el dicho popular? El chiste es que solamente tienes de una. Eh, gasta lo que tienes, porque en estos momentos adquirir deuda puede ser muy complicado, porque tú no sabes cómo se va a comportar la economía de, de un lado. Entonces no puedes, sí, no sí, puedes la... este, querer, querer jugar al adivino y meterte en un problema gravísimo el día de mañana y termines teniendo una deuda que sea in, in, imposible, imposible pagar. Sí, Entonces, esto inmanejable. Es que, claro, claro. Entonces, esto es algo que, que, que sin duda alguna debe los gobiernos estatales y municipales. Ahora, te voy a decir algo bueno de esto, ¿eh? es que por lo regular los gobiernos estatales 
son muy sacatones a la hora de cobrar impuestos, son muy sacatones a la hora de cobrar derechos, son muy buenos para, son muy buenos para, para estirar la mano, sí, para pedir, pero a no la federación, son muy, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues la federación está ya en el Zócalo, en, en la línea 2 del metro, en la línea azul, pues ni, sí. no creo que vayan de chilón a hacerse la, de todos al presidente de la república, o que vayan a ir del mante, Tamaulipas o de sí, Yanga sí, en Veracruz sí. entonces no, ahora no eh, yo creo que es una medida que es cada quien tiene que empezar a hacerse responsable de sus finanzas, ¿no? claro hay un tema por ahí los algunos gobiernos estatales que están impulsando una modificación a la fórmula de coordinación fiscal, lo cual es bueno ¿no? yo creo que lo único es que eh, mientras sea un tema que se realice con los, no sobre las rodillas, ni mucho menos con un criterio electoral, sino con un tema de justicia distributiva, yo creo que el país podría, podría hacer un cambio en su fórmula de redistribución fiscal. Pero lo que sí es cierto es, pues, para, el, para el caso de Chiapas, yo creo que eh, le viene bien ahorita al gobierno del Estado y, y otros, este, pues ponerse las pilas, ¿eh? este, no todo es gastar. ¿No? Y si hay que gastar, hay que eficientar el gasto, hay que priorizar y hay que comunicar y hay que avisarle a la gente, porque de otra manera, eh, acuérdate, en 2018 la pobreza era gravísima, 76.4% de los chapanecos en pobreza, vamos a ver en el 2020, hacia el 2021 quedamos, nos deben de estar saliendo los resultados para ver cómo se comportó la pobreza, entonces, eh, entonces es, es una buena medida. De acuerdo. Quedó superado en este discurso, y ya para ir cerrando el tema del presupuesto, quedó superado el tema de los fideicomisos, la desaparición, la extinción de los fideicomisos, ya quedó. No hay, ¿qué, qué, qué, este, ¿qué faltaría? Ya se fue. Hoy vence para que se vaya a Senado de la República y retorna de ahí si ya, hay algún tipo de cambio. Ya estaba en el Senado y tengo entendido este, que ya fue aprobado. De acuerdo, de acuerdo. Pues aunque, bueno. Aunque, pero, adelante. Te, te voy a, te voy a, este, a pedir que si, no sé, pienso que de, de, muy pocas veces del Senado vuelve con modificaciones este, eh, así muy diametrales, muy sustanciales. Si se diera algún tipo de cambio, que, que, que nos hicieras el comentario, este, aunque, no, aunque no sea martes y aunque no estemos en este espacio de conversando realidades, pero pues que podamos este, conocerlo. Este, entiendo, según mi, mi, mi poca experiencia, que de Senado de la República vuelve con, con muy pocas mínimas mínimas observaciones ya casi casi lista para publicarse ¿no? para enviarlo al Ejecutivo uh -huh. pero si se da el caso, avísanos ¿no? claro, ver, oye, claro, te, 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 quería te quería te quería comentar eh, bueno y apenas este fin de semana conocimos tú también que eres un manejador de, 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 del marketing, del análisis político de la estrategia electoral de los partidos, dame una explicación. Yo desde acá veo una, un entendimiento, pero dime tú cómo viste Coahuila, cómo viste este, Hidalgo. ¿Quién pierde? Porque luego la senadora Citlali Hernández salió diciendo, el gran perdedor es el PAN. Digo, para el nivel de expectativa que había sobre Morena, perder dos gubernaturas. Evidentemente, después también por ahí circuló, ¿no? El presidente dijo que se que le regañó a Alfonso Ramírez Fuer para que se apurara a desconocer esas elecciones sobre una base científica de análisis verdadero crítico. ¿Qué pasó en Hidalgo? ¿Qué, en, en, sí, en Hidalgo, ¿qué pasó en Coahuila? ¿Ya es el desencanto del movimiento de regeneración nacional? Sí. Andrés Manuel, en la boleta morena no es nada, el PRI dio un coletazo. Quisiera que si nos dieras esas luces, Mike. Oye, bueno, antes de es, por corroborarles el dato, es que el tema de fideicomisos en el Senado, la Comisión de Estudios Legislativos ya, este, ya la aprobó, solo fa, creo que falta una comisión más que apruebe el tema para que lo pasen a pleno y sea este tema. Este, y se ha aprobado ya en el Senado. Entonces, todavía está en la colegisladora. Ahora, ah, sobre todo me preguntas de, de, de las elecciones del pasado domingo. A ver, no hay más. 
no hay que buscarle, no hay que encontrarle explicaciones. Decían en mi pueblo de que se buscaron, se encontraron los pretextos, pues nadie quiere. Se acabaron, usted. Exactamente. Correcto. Que se, se acabaron. Pero no, es muy sencilla. Dilo, no dilo, que, dilo, 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 no tengas pena. No hay, que, no hay que quebrarnos la cabeza, la verdad. El gran perdedor se llama Morena. No hay más. ¿no? Tan, pero el gran, el gran ganador no es el PRI tampoco, ¿no? en los términos como salió el presidente de su partido, Alejandro Moreno, con, este, este, con sí, esta sí. voz tan, este, tan eh, echada para adelante de que el PRI está recuperando la confianza. No, eso es mentira. Eh, no es como tal. Eh, no, no es como tal. El gran perdedor es Morena y lo que Morena refleja es algo de mucha sustancia, no es menor. Es decir, Morena pierde porque no tiene dirigencia. Y no tiene dirigencia nacional, por lo tanto, las dirigencias estatales no tienen mayor poder de decisión, no tienen la capacidad de conducción política. Un partido sin dirigencia es imposible de competir. Eh, su, su militancia, sus candidatos podrán hacer el esfuerzo propio, pero fuera de ello, para eso hay dirigencias partidistas. Y Morena yo creo que le va, le va a tomar un rato, le va a tomar un ratito a un este, definir su situación y una vez que la haya definido de, de, de Yure, es decir, legalmente, eh, de, llegar a los famosos, este, a lamerse las heridas, las operaciones cicatriz, le va a costar porque han, han sido muy desaseados en, en, en cómo han procesado su proceso interno, que es algo fundamental. Un partido que es incapaz de llevar de, de la mejor manera posible y transparente el proceso de selección de su dirigente, te está diciendo que no tiene la más mínima intención de hacer de su partido un órgano democrático. El tema de las calificaciones no me asustan ni nos debería de asustar, pero lo que nos debería de llamar la atención es que las descalificaciones en un partido que está tratando de construirse una imagen fuera o independiente o alternativa de la figura del presidente de la república, yo creo que no lo está consiguiendo. Eso, no lo está logrando. Eso es, no, no, y no lo va a lograr en, en este año. Entonces, el próximo Morena va a estar, va a tener problemas este, eh, el Movimiento de Regeneración Nacional. El año electoral 2021 ya inició, hacia finales de, este, de noviembre, según ya deben de estar. Eh, hay mucha gente en, en, en Morena, eso es que ni qué pero hay que ordenar y eso no lo veo. Ahora, que si eh, los 16 distritos de Coahuila los ganó casi todos el PRI y que apabulló, pues bueno, no me extrañaría Coahuila, pues es la tierra de los Moreira, ¿no? Y no ganaron por ser muy buenos, ¿no? Pues yo no le, pues yo no le, no le daría mayor este eh, eh, reconocimiento. Yo creo que al contrario, habría que revisar si estuvo presente el, este, el exgobernador Moreira, que hoy es diputado, a ver cuántos, cuántas, cuántas sesiones estuvo presente y si no anduvo atendiendo allá la, las elecciones. Yo no, yo no vería que es el, es el gran ganador. Sí, yo no, no. Pierde, pierde, pierde Coahuila, eso sí, y pierde Morena. Porque no creo que, que ya que perdiste, cuando tu alta, tu expectativa ciudadana y tu expectativa política es muy alta, decirle, no, pues mira cómo quedó el PRD, el movimiento de, de ciudadano. O sea, digo, ahí era, ahí era a la carga y a la costilla de Morena el triunfo y la derrota. Y la derrota le, es, le atañe personalmente. Yo sí coincido contigo de que sin poder resolver el proceso interno de dirigencia, no sé por qué carajos están metidos en un proceso de renovación de dirigencia cuando ya estamos en pleno año electoral, el próximo 20 de noviembre, por ahí, se llama a las elecciones del próximo año. Entonces, ¿cómo resolver un tema tan estridente, de, 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 tan, tan de ebullición como elegir a tu líder en me, en, a, a, a medio proceso, proceso electoral, no? Bueno, pues es que no es que yo no, 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 Miguel, acuérdate que Morena lo debió haber hecho desde hace mucho tiempo, pero Morena no, Morena no quería, y es lo que te decía, cuando estás al frente de un instituto con creo que más de mil millones de pesos, pues como que no, no te hace muchísima gracia este dejar ese dinero en manos de otro, ¿no? Si me lo puedo gastar yo, pues me lo gasto yo, yo creo que es lo que estaban, lo que estaban viendo, mira, te voy a decir, tan solo en octubre Morena recibe 
135 millones de 135 millones de pesos, 162 mil 540 pesos. Para noviembre va a recibir 126 millones 582 mil pesos. Y para diciembre, 130 millones. No, hombre, imagínate, se está, quiere decir que están casi 400 millones de pesos los que va a recibir solamente de octubre a diciembre. Si eso fuera una constante, estás hablando de eh, 100, 1200 más de mil, casi mil quinientos millones de pesos, lo que te decía, ¿no? Casi mil quinientos. Un partido millonario. Mucha, millonarisísimo, dijéramos por allá. No, 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 eso de que la austeridad en ese partido no la entienden. ¿Se acuérdense? Morena había dicho que iba a donar sus recursos para la reconstrucción y pérez, ¿eh? A tole con el dedo, no lo hicieron nunca. De acuerdo. Se olvidaron de, de, de la gente, del territorio, de, lo, de gobernar, de escuchar, de sentir lo que la gente... Y se enfocaron en los mil millones de pesos que tiene de prerrogativas, de recursos públicos. O sea, ahí vemos el distanciamiento y estamos, ante, estamos en esta elección como, no como parámetro, pero sí como, como aviso de carretera que va hacia una debacle va hacia un impacto del 2021 fuerte, a perder una mayoría, pienso. Pues Cámara. mira, es muy probable que pierda la mayoría simple, ¿eh? es decir, de, te voy a decir por qué, porque en el 2018 tampoco la ganó en las urnas, es decir, con todo y que traían al presidente Andrés Manuel López Obrador, no lograron... 251 diputados, o sea, no, no, no lograron tener la mayoría simple, la, la construyeron a través de acuerdos, entonces, lo cual es, este, es algo que debería, yo pienso que es algo que debería ser legislado, lo que no ganaste en las urnas no lo puedes obtener en el acuerdo político, porque entonces estás yendo en contra de la decisión ciudadana, si la decisión ciudadana dijo, van cinco del partido A, tres del partido B, cuatro del C y tres del E, no puedes llegar y adentro ya los del A se van con el B y ya hacen otro grupo. Sumar a con aunque, B. Sí, sí porque sí, aunque, sí. Aunque, aunque la Constitución te dice salvaguarda la libre asociación y demás, yo creo que te estás pasando por alto los derechos políticos de, 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 y ciudadanos. La, acordémonos que la soberanía nacional reside en el pueblo y la soberanía se emite en un voto y te está diciendo cómo debe de estar conformado el Congreso y que de repente llegues al Congreso y tú lo, lo pintes a tu antojo, pues ahí estás rompiendo. No, pues quédate en tu partido y bótale, bótale todo lo que tú quieras al otro, pero no construyas mayorías y, y, algún... artificiales. Uh -huh. Eh, Vladimir, eso también daría una señal de aviso, eso también daría un punto de esperanza para que Morena no tenga esa mayoría absoluta en el 2021 y en tanto y por lo tanto no pueda tener eh, la tentación, le voy a llamar, de violentar, de quitar, de superar los controles constitucionales y pienso en que si llegan los verdaderos Sam Lovers, los que no, no entraron en 2015, en 2018, estén preparándose para el 2021 y tengan una mayoría que diga, somos mayoría calificada con posibilidades de cambiar la constitución y queremos que nuestro presidente no sé, se reelija se amplíe el mandato o sea, había un riesgo ¿no? ha visto también desde el exterior en esas teorías de la conspiración de que si tenía la mayoría plena, total, absoluta calificado o, o, o cual sea el término, de que pudieran modificar los controles constitucionales y dejaran de Manuel otro parcito de sexenio, lo cual a mí también se me hace muy paranoico, pero bueno, viendo que no les fue tan bien en esta elección, en la cual se está, se está montando toda la oposición, logró, esa es otra pregunta que me surge en el, en el camino, logró la oposición, y me refiero a PRI, a PAN, a PRD, minarle el discurso, empatar, o fue una verdadera, la elección de domingo en Coahuila y en Hidalgo, un verdadero arrojadizo de lodo al ventilador, porque me pareciera que lograron hacerle mella, abollarles la corona, que tragaron un poquito de agua a la canoa, su barco, 
y que no se fueran tan libres como lo habían planteado, como lo habían ideado, ¿no? Para llegar al 2021 con esa, con esa mayoría y en el 2022 pulsar nuevamente el ánimo, el, el ánimo social y hacer la clásica pregunta, ¿quieres que se quede o no quieres que se quede? No, pues que se quede. ¿Ya vieron? Quieren que se quede. Y esa, esa legislatura poder hacer esos cambios constitucionales. Digo, es parte de la paranoia de lo que observamos desde Chiapas, pero pues sí nos interesa mucho conocer cómo lo ves desde allá, cómo se ve desde el centro del país. Y, mira, yo lo que te diría es que no, yo no creo que la oposición hoy en día este, represente algo sumamente, represente un frente sumamente fuerte. Yo creo que en estos momentos el principal obstáculo, el principal problema de Morena se llama Morena. Y, y lleva el riesgo de, o lleva el riesgo de correr la misma suerte que corrió el PRD. La falta de, de, de no querer entender que la vida está, para la vida hay reglas, ¿no? Es, es algo que este, trae sus consecuencias. Entonces, Morena tiene que entender que debe respetar sus reglas, sus documentos, sus estatutos para sus, poder este, sus continuar. Propios. Y los demás partidos tienen que entender. Mira, decía, decían por ahí que lo peor que puedes hacer es hacer las cosas este, una y otra vez de la misma manera y esperar resultados diferentes. La oposición sigue empantanada en un discurso falto de emotividad, en un discurso que no se preocupa. Mira, a ver, ¿qué fue lo que perdió? ¿Qué es lo que perdió la oposición? Y se me están escuchando los dirigentes del PAN, del PRD, este de Movimiento Ciudadano del Estado de Chiapas o de municipales, del PRI de, de, de tu estado, de, de, del Estado de Chiapas, de tu Estado, ay, ¿qué tal yo? <ríe> del Estado de Chiapas. Sí. Lo que yo les diría es que perdieron el factor más determinante en las contiendas electorales. Perti perdieron gran parte, si no es que toda, de la confianza social. No hay manera de competir en una elección si no traes de ti, si no traes contigo una capa de confianza social. Cuando el presidente Andrés Manuel les dice que la oposición está moralmente derrotada, no se refiere a que eran un árbol de moras y lo talaron y se cayó. No, no claro. No. A lo que se refiere el presidente es que la confianza no la tienen, se la quitó la ciudadanía. Me dirás, oye, pero alcanzaron 9 millones, 1, 12 millones el otro. Sí, sin duda. Pero perdieron la otra y por eso están en el lugar en el que están. El gran reto debió haber sido recuperar la confianza social. No puedes ir a una elección si no creen en ti. No puedes ir a pedir el voto si no confían en ti. ¿Con qué cara vas a ir a pedir? Y mire, yo lo digo más sobre todo por, los, por la gente que milita, por los militantes, la gente de Eso. pie, la gente que lleva las siglas de sus partidos tatuadas en la colonia, porque eh, en los pueblos es, te lo dije, ¿para qué votamos por ese presidente? Pues, pues sí, pues yo no sabía que iba a salir tan maleta, pero yo te lo dije en su momento, pero sí, el sí, momento, sí, sí. yo soy de tal partido. Y... <risa> por ellos es por, lo, por quienes los lamentas, ¿no? Que la política se vuelve dirigentes. mucho más, mucho más de carne y hueso, ¿no? O sea, que el reclamo no es a través de los medios, el reclamo es a la puerta del vecino. Te, te, te entiendo en esa parte. Sí, sí, la, la, la alcanzo no. a comprender cómo se registra. No, mientras sigues teniendo liderazgos estatales que, que están en otro mundo, en otro mundo, están en un estado completamente distinto. Por eso les decía, y, siempre, y lo voy a seguir insistiendo, es que en Chiapas candidatas, candidatos, líderes partidistas que hablen de todo, menos de la pobreza, ni los, ahora sí como dijo, ni los vean ni los oigan, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no están hablando de lo que importa a la sociedad, está hablando de lo que les importa a ellos y no necesariamente lo que es importante para ellos debe ser importante para nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Eh, maestro, yo sí quisiera cerrar esta conversación porque veo que ya te están llamando también a, 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 la, a las participaciones ahí en cámara. Sí, estamos, Nada en, maldad, estamos en sesión. Está, de acuerdo, que, Pero, que sea leve. Aquí, ¿no? aquí, la, aquí la estamos siguiendo para... Ah, bueno. ¿Qué está sucediendo? Sí, sí. 
Oye, na nada más dame tu comentario, por favor. Eh, digo, no había sucedido antes, o al menos mi, 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 mi hemeroteca no lo registra. Bueno, le tienen a, a Salvador Cienfuegos, el general secretario de, del ejército en, en la administración de, de Peña Nieto. Un militar de cuatro estrellas con decorado que estuvo por, por Chiapas en, en algún momento. ¿Qué efecto tiene? Porque también pa, por momentos el presidente dice, bueno, nosotros sí conocíamos el tema. Dejamos correr la ley. Pero pues básicamente es una invasión de ha metido hasta la cocina y tomando sus propias decisiones, cazando, no sé. Yo sí siento, dice el presidente, no pueden culpar por cien fuegos a todo el ejército. Pero, pero si fue un... Es como cuando sales así, oye, tú que... Y te pegan tus cebollas. ¿Cómo te, te voy crees? a decir como... Te toca el balonazo. Como dice mi hija Silvana, que, que, aprende, que, que habla como su papá en la casa. Fue un mamellazo. El que le dio... No, a ver, sí es cierto. No puedes... No pueden... En este momento pueden pagar justos por pecadores y salvadores. Dorcian Fuegos no representa al ejército mexicano. Y vuelvo a lo mismo. Ahí yo sigo en las redes sociales a muchos este, militares. Eh, me gusta cómo, este, cómo se expresan del ejército. Eh, un soldado en cada hijo te dio, dice el himno nacional. Entonces, no creo que Sin Fuegos represente en su totalidad ni en un porcentaje considerable. El, el amor por, por el país o la entrega por el país por parte de, de, de los militares, de los soldados. ¿no? ¿Qué si representa Cienfuegos? Esa corrupción de años, esa corrupción que ha ido eh, enraizándose, enquistándose al interior de, de, de las Fuerzas Armadas. No es un tema, yo no lo vería como un tema de invasión, porque lo agarraron en Estados Unidos y no lo agarraron acá. Bueno, y está sí, siendo para... procesado, <coughs> está siendo procesado por delitos que tiene que responder allá, ¿no? Le negaron la libertad condicional, probablemente se vaya, se tenga que ir a, a, a la corte a Nueva York y corre la misma suerte que Santiago Luna y demás. Mira, es un tema muy difícil, porque... Y lo digo así a todos cuando se nos pregunta este tipo de temas, son escabrosos, da temor opinar. Pero luego lo que te puedo decir es que eh, los que tengan que caer para que este país tenga un mejor presente, un mejor mañana, que caigan. Si detrás de Cienfuegos vienen más militares, que caigan. Hay más militares detrás de ellos buenos. Hay más militares detrás de ellos con muchas ganas. No puede volverse tampoco una cofradía. De, de, de camaradería el ejército no puede ser así se entiende el tema de grupos el tema de este, compartir intereses y proyectos pero el ejército mexicano hasta donde yo me quedé es mucho más que eh, cuatro estrellas, cinco estrellas ¿no? el ejército no lo hacen ellos ¿no? el ejército no lo hacen ellos el ejército lo hacen los soldados esos soldados que todos los días ni siquiera este eh, bueno, veamos este tipo de comparación tan valioso el soldado que arriesga su vida en una inundación por salvar a, un, a una niña como tan valioso el soldado que arriesga su vida este, combatiendo al crimen organizado el ejército es mucho más que ellos y mientras los mexicanos tengamos eso en mente no, no, podemos, no podemos expresarnos del ejército por la acción de 100 los elementos del ejército son muchísimos es como decir que los, todos los mexicanos somos tranzas y corruptos. No se va. No, pues no, no, pues no va. De acuerdo, maestro. Pues, pues muchísimas gracias. Siempre es este, para nosotros aquí en día uno eh, enriquecedor conocer una perspectiva. Luego, luego como dice Eldras, tenemos una perspectiva aquí, una perspectiva más, dice Eldras, aquí en, este, en Chiapas. Y, y bueno, a veces no, no empata y, y, y conocer o al menos está un poco distanciada, ¿no? Está un poco llevada al extremo hollywoodense. Siempre es bueno puntualizarlo y conocer opiniones. Cómo se está viendo allá, en el centro donde está el poder, ciertos temas. Yo te agradezco. Te, te pido que nos veamos el próximo martes. Y si podemos hacer otro corte de cómo va el presupuesto de ya perfilándose en este mes de, de octubre, 
Este, ¿cómo, vo ¿Cómo volvería de la cámara para el próximo martes, creo? No, faltarían dos martes más. Pero bueno, ¿cómo va la discusión? A ver si no se mueven algunos otros números, a ver si no se mueven algunos otros este, sectores para hacer otro corte de caja y para irle dando seguimiento. ¿Algo con lo que quiera cerrar, maestro? ¿Algo con lo que, que no haya yo preguntado? Simplemente es que no se nos olvide los grandes problemas o el gran problema de Chiapas es la pobreza. No se nos olvide salir de la situación en la que estamos, salir de la situación en la que están miles de familias. No va a depender de los políticos, va a depender más de lo que la capacidad de organización social este, disponga. Y no se requiere salir a las calles, no se requiere la toma de carreteras, no, se requiere salir a votar y darle su merecido en el voto a quien no se merece ni se mereció el voto que se emitió por ellos. Hay que castigar, hay que darles, darles con todo. Ya vimos cuánto dinero tienen los partidos políticos, ¿eh? todos, todos ganan. No, 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 no había yo caído en esta perspectiva de los mil millones. Nada más déjenme leerte algunos comentarios para mandar saludos también. Eldra Jonathan, qué gusto verlos de nuevo, se te mandan saludos. Pregunta. Dice Eldra, ya para ir cerrando, maestro, ¿qué tan factible es inyectarle tanto presupuesto a Pemex? ¿Cuál es el punto de vista sobre que se ponga el aumento de la, a las remesas como logros de la actual administración? Dice Eldra. A ver, ¿me repites otra vez la pregunta? Otra vez, por favor. La, la, primera, es, la primera es, ¿por qué inyectarle dinero a Pemex? ¿Por qué tanto dinero? 700 millones, algo así. Por ahí, no, 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 no tengo fresco, pero... Y luego dice, ¿cuál es, el ¿cuál es el punto de vista tuyo, por supuesto, sobre que se ponga aumento a las remesas y se ha puesto esto como un logro de la actual administración? ¿Hay algún impuesto a las remesas, el envío de dinero desde el extranjero? No, a ver, lo primero es que, sin duda, a ver, eh, este tema de los ingresos este, vía eh, tema energético, es que para... Para cierre de 2020 se estima que van a ser como 15% menos de lo que se había planteado. Y para el 2021, la ley de ingresos estima que por el concepto de energéticos, México estará ingresando alrededor de 1.300 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Es que la situación financiera de Pemex no es la mejor, es la empresa más endeudada del mundo. ¿no? la empresa petrolera más endeudada del mundo. Eh, ¿Y eso a qué obliga? Bueno, es que va a requerir mayores transferencias del presupuesto. Eso sí es muy probable. Se está estimando que Pemex pueda llegar a una producción de 900 mil millones de, de, de pesos. O sea, desde que entró eh, esta gran transformación administrativa que se planteó de Pemex era para darle viabilidad o al menos sostenibilidad sin embargo, este, sí es un tema Pemex este, que traemos. Eh, paga, paga, para que nos demos una idea, Petróleos Mexicanos paga muy por arriba las tasas para atraer capitales. Es decir, para que a Pemex le presten dinero, Pemex te tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 20% por cada 100 que me prestes. No, 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 no. Es muy poquito. Bueno, te voy a dar 30 por cada 100 que me prestes. Esa es la situación real de... Real de Pemex. Y el tema de, el tema de las remesas, el tema de las remesas, yo lo que les diría es que eh, se han mantenido altas porque en, esta, en Estados Unidos ha habido programas de subsidios. Y eh, te lo digo yo por experiencia, yo viví en Estados Unidos, trabajé en Estados Unidos, conozco lo que es, cómo se comporta el migrante allá, cómo se comporta el paisano. El paisano allá en los momentos difíciles ahorra y manda todo para acá, sabe que su dinero se... se acá se, se multiplica. Sí. ¿No? Ahora, otra cosa que le ayudó a, al tema de las remesas es que durante mucho tiempo, sobre todo en el tema de, las pandemia, de la pandemia, hasta hace... Si no me recuerdo el dato, hasta hace, tres, hasta hace siete semanas eh, eh, estábamos a 25, el, eh, 25 pesos por dólar, ¿no? O sea, cada dólar equivalía a 25 pesos, pero desde hace siete semanas ha venido a la, a la baja. Hoy, hoy amaneció en, en 21 pesos con 10 o 15 centavos, es decir, ha perdido, ha perdido fuerza el dólar frente al peso. Digo, todavía no estamos abajo de los 20. Sí, pero claro. eso, también, eso también influye en, 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 el, en el tema de las remesas. 
no es que se le cobre, no le puedes cobrar un impuesto a las remesas, lo que se cobra es la, el, el monto al intermediario, ¿no? Western Union, el, el, el Electra. El Camito, el, todos este tipo de cosas. Entonces, dice, dice Miguel Martínez, saludos a ambos maestros. Dice Nils GH, ¿será suficiente una definición de dirigencia para inhibir el canibalismo en Morena o tendrá que intervenir? directamente el presidente <ríe> lo dice por nuestro comentario de hace rato sobre Morena, dice Santiago Altusa el presidente no reconoce la derrota en esos dos estados, tanto en Coahuila como en Hidalgo, dice un amigo nuestro, el doctor Luis Antonio Ramos comentarios muy interesantes y analíticos que deben dar pie a los diferentes partidos a renovarse o morir dice Luis Enrique Pérez Jiménez Excelente análisis, maestro Ramos. Dice Lupita Esquinca, una amiga nuestra también. Saludos. Dice Luis Enrique Pérez Jiménez. Saludos desde Huehuetán, Chiapas. Pueblo Saludos. hermano. Pueblo hermano entre Huixla, de, de Huixla y de Villa Comatitlán. ¿Será suficiente o será necesario ya que entre el presidente? Perdón, ya con eso cerramos, Vladimir, te lo juro. No, 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 hombre, pero por favor, ni siquiera pensemos en eso. A ver... A ver, yo les hago un, ahora sí, como dicen, les hago un atento y cordial llamado a todos ustedes. No, la ya, tribuna. En serio, ya en serio, a ver, si algo no podemos nosotros, no en este programa, no en este, en, en este momento de interacción de ideas, donde lo que estamos tratando es ver las cosas desde otro punto de vista, no podemos permitirnos ni por asomo que, que pase la idea de que el presidente, pon, del presidente de la República ponga orden en Morena, pues estaríamos regresando a los 40, 50, 60, 70, 80, 90, de cuando el presidente del PRI decía orden y se hace esto. No, no, yo Vladimir, creo que no. Vladimir, fue el presidente desde la mañanera quien dijo, háganse las encuestas para definir dirigencia. O sea, discúlame, tal vez no mandó un oficio, ¿no? Señor Ramírez Cuellar, sí. Solís, pero, pero reconozcamos los que o entra el presidente y les pone orden o siguen como gallinas sin cabeza. Esa es como que la lógica. Pero, eh, pero fíjate, a lo que voy es, no es lo que el presidente le diga a su partido, es que nosotros como ciudadanos estemos en una expectativa de que, no hombre, es que el presidente debe poner orden en Morena. No, tenemos aquí no, porque... metida la idea del presidencialismo, ¿no? Del... Claro, no. El presidente lo que debe estar pensando es en sacar adelante este país, en salir de la pandemia, en la reactivación económica y morena, que piense en cómo elegir, en ser democrático, en cómo respetar la democracia, porque como dijo nuestro, eh, ¿cómo decía? El filósofo guatemalteco este, Ricardo Arjona, que la ah. democracia sea verbo, no sustantivo. <risa> Maestro, muchísimas gracias. Buenas noches, te agradecemos siempre que, que, este, que tengas con nosotros la diferencia de poder analizar los temas. Si me permites, y también aprovechamos para invitar a todos quienes nos ven, quienes nos siguen en las redes sociales, concretamente en el Facebook, a que nos encontremos el próximo martes en punto de las 8 de la noche. Hagamos un corte final de caja, bueno, de cómo va el presupuesto y sigamos platicando de todos estos temas que que a México, que a Chiapas, que, que a los medios de comunicación nos importan, a los ciudadanos nos hacen bien y es importante hablarlo así, de viva voz y de frente, sin ningún tipo de compromiso. Hecho, hecho, con mucho gusto. La próxima semana seguramente la ley de ingresos estará en, en el Senado, pero les vamos informando. Un gusto, Miguel, un gusto a toda la audiencia, un fuerte abrazo y que eh, me da muchísimo gusto estar, estar nuevamente con ustedes en este, en este tipo de ejercicios. Un fuerte abrazo. Saludos a Dios. Si me está viendo en el pueblo de, Rito, de, de Salud. en Chiapas. Salud. Pueblo maravilloso, combativo, bonita. Cuídate mucho, Maestro. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego.